നമസ്കാരം ഈ ലോക്ക്ഡൌണും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചില കമ്മിക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തി അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്തില്ല കേരളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊന്നും കേന്ദ്രം അയക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആൾക്കാർ പട്ടിണി കിടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി വരുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ചിത്രം പകർത്തുകയുണ്ടായി ഈ തീവണ്ടിയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹം എടുത്ത വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി പ്രേക്ഷകർക്കായി കാണിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര ബോഗിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കരുതലോടെ കൃത്യമായി ഏതാണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തിന് ഒന്നര കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാലും തീരാത്ത തീരാത്ത അത്ര ഭക്ഷ്യധാന്യ ശേഖരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ വേണ്ട അളവിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യവകുപ്പും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പും ഒക്കെ അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അരി അരിക്ക് പൈസ ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില ഇതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ ആൾക്കാർ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്തുതിപാടകന്മാർ പലരും ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇത് കാണണം കേരളത്തെ എത്ര കരുതലോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്ത് ഭരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും ആ ആ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എത്ര ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ ഇനിയിപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും ഇത് ഇതിനകത്ത് അരിയാണോ പയറാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പുതിയ ന്യായീകരണവുമായി ചിലരൊക്കെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നവർ ദയവായി അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് എന്തോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് അരിയും പയറും അതുപോലെ കടലയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് എന്ന വ്യക്തമായ റെയിൽവേ റെക്കോർഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇനിയും കേരളം പട്ടിണി കിടക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുത് എന്ന ഒരു വിനീതമായ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്